争执，何惧面前功不失？江山渔火万月，对酒当歌绝别。千秋如梦，回首时。手一热，匆匆被尘封。被随手一热，匆匆被尘。风。舅舅这么做，也是为了江山社稷考虑。现在放眼整个朝堂。除了礼部尚书许敬宗，等寥寥几个人，可算是东宫嫡系之外，其他势力，可都在长孙大人把持之下。你永远会受到节制，你永远都不会自由。自然，和媚娘，也不可能有什么你期许的未来。妹妹。那依你之见，您认为朕应先得想个办法，把三哥调回长安。若是能将三哥调回长安，为你所用，培养属于你自己的力量，自然是好的。只不过，这如何决断嘛？还有九哥自己斟酌了。哦，对了，九哥，这大朝会怕是要结束了吧？怎么？我只是突然想起，媚娘对那年大朝会最后那晚的烟花盛景，念念不忘。嗯、他要是真想看，朕再放一次给他便是。可惜了，媚娘现在已将后庭视为虚伪无情的凶险之地。况且，况且父皇已经不在了，他一心想带着孩子逃离感业寺，想来是不会跟你回宫的，自然也就看不到你的烟花了。启禀娘娘，陛下派人来说，今夜就不来立正殿了。又何止是今夜？那个淑妃，可是又亲自邀陛下去她那贤灵宫了。这回淑妃是派了雍王殿下去请的陛下。他为了不让陛下来本宫这儿，倒是费尽了心思。
不过陛下并没有去。陛下径直回了甘露殿，据说都走到那贤灵宫门口了，被瑞安给拦了下来，好像是去见高阳公主。高阳公主。女主无事，灭唐之说，虽属妄言，仍不能听之任之。朕驾崩之后，若媚娘怀无子嗣，无论男女，皆处置。唯媚娘本人。你还念念不忘，与他看过的烟花，也罢，只要你高兴，朕为你造一场梦。来人！陛下有何吩咐？把这封信送到安州吴王那儿。是，陛下。还有，宣许敬宗马上来见朕。是，陛下。朕听说。最近玄武门的一个统领告老还乡了，是有此事，不知陛下何意？你认为，朕的三哥吴王，可堪此任否？臣认为，吴王堪当此任。此职，不宜空太久，当是越快越好。臣明日，便上请奏表。退下吧。臣，告退。父皇，您临终前把智奴托付给舅父，可曾想到，如今智奴竟陷入，每走一步，都会被舅父撤走的艰难境地。他们，他们一个一个，都认为智奴软弱。根本就不相信智奴可堪这顶皇冠。可是父皇，儿臣自登基以来，没有一时，没有一刻，不想像父皇您一样，尽心竭力，使我大唐子民富足安定。父皇。
父皇。如今，为了这片天下，为了自己心中所愿，能够实现，只奴已决定。与舅父一战，父皇，不要怪儿臣，请您看着，儿臣保证不会让父皇失望。清玄不知王爷为何心情烦躁，但相信此戏能让王爷的心情好转起来。智奴，陛下的亲笔信。什么？陛下说他信我，他要把我调回长安去，常伴君侧，委以重任。这可是好事啊！可王爷为何还面带愁容啊？我想起那日胡半遇刺的情景，不知为何我总觉得那一切似乎……不是真的想取我性命，小心！王爷，当时一切皆发生在电光火石之间，王爷又怎能确定对方无意取你性命？我看是王爷想多了。其实当初长孙无忌把我调离长安之时，我心里并没有那么恨他，因为。我自己也有个念头，就是要远离智奴。之所以如此，只因为我脑中时常会浮现出清泉逼宫北宫门那日的情景。那时候，从咸陵宫一下子出来那么多人，那些去刺杀父皇的死士，他们都是忠于前随的人，不是吗？他们是我母妃豢养的，还是只是合作？他们究竟还有多少人，我都一无所知。我真的害怕，他们总有一天还会来找我。这些天来，我一直在做一个奇怪的梦，梦见我带领一帮人，杀进了太极宫，杀了智奴。此番返回长安，我真的害怕这个噩梦会变成现实。王爷，王爷实在是无需多虑。那些隋朝死士，是娘娘先前多年苦心经营的结果。可他们都在行刺先帝那一日战死了。您此番回到长安。是去帮助陛下的，宝剑蒙尘，最是可惜。王爷，您就忍心让陛下独自一人支撑起整个大唐江山吗？您就不想建功立业，有一番作为吗？好。好，等到陛下的圣旨一下
我们即刻回长安。以卑职所见，吴王并无不臣之心。唯其身边长史杨清玄，忤逆之心不改，可诛你叫我们做的事情，我们都已经做了。到底什么时候才能让我们见到吴王？别急，还不到时候呢。我们这干隋王府的移民，当年之所以跟杨淑妃合作，只因他确实一心想杀了李世民，为先帝报仇。倘若吴王并没有杀掉李治。夺取皇位的雄心，他也就不配我等追随。你别忘了，王爷身上流淌的可是炀帝的血脉，他有几回甘于人后？你放心，他会见你共商大计。但这一切，须得在我们刺杀李治成功之后，否则，无论说什么。都不过是镜花水月罢了。也好，反正，在一个月后，文德皇后继承上，刺杀李治本就是我等的计划。只是到时候感业寺肯定戒备森严，怕是不好混入太多的人手。你忘了吗？我们在长安宫中可还有帮手呢，有他在，想要进入感业寺并非难事。而且他已经知会我了，到时候你的人马也许根本无需进入寺中，只要埋伏在寺外禁院的树林中即可。如果真是如此，自然再好不过了。有本启奏，无事退朝。臣许敬宗有事要奏，言足，但说无妨。陛下，近日，掌管玄武门羽林军副统领方庆举刚刚告老还乡，其位空缺，需立刻补上才是。臣推荐吴王李克担任此职。许大人推荐吴王担任此职，恐怕很难成行。陛下，陛下，老臣以为，吴王为安州刺史未及半载，如此快便调回长安。未免有朝令夕改之嫌，甚为不妥。玄武门羽林军副统领之位，不若由曾担任左千牛卫统领的顾慎行担任。陛下，臣也举荐顾大人。陛下，微臣认为。顾大人完全能胜任羽林卫副统帅一职。楚大人此言自有一定的道理，不过我认为，陛下
，臣王仁佑有事上奏。魏国公，请讲。陛下，臣要弹劾一人：太子左庶子、礼部尚书许敬宗贪财害礼，为了区区彩礼，将亲生女儿嫁给南蛮夷人，以失国体，望陛下罚之。哎，如此的贪财，真是有辱斯文呐、啊！亏他还是礼部尚书，节操何在呀、啊？这些寒门出身的士人就是这个样子，不知羞耻。许清，魏国公所言，可是实情？臣，臣一时糊涂，望陛下恕罪。既然你已认了，那便无需多言，革去礼部尚书之职，贬去郑州，当个刺史吧。臣遵旨。之上，已经被关陇门阀所控。我们这些寒门世子，看来是已无出头之日了。好，此事便如你们所愿，此职由顾慎行担任便是。退朝。吾王万岁！万岁！万万岁！万岁陛下，歇息一会儿吧，大不了吴王就晚点回来，犯不着如此生气。连许敬宗都被贬去他乡了，他可是朕在朝堂上的唯一亲信，连他都保不住，朕又如何把三哥接回长安？启禀陛下，皇后娘娘。刚着人排演了《兰陵王入阵曲之舞》，望陛下拨冗前往立正殿一观。不去。是。陛下，皇后的父亲乃是关陇重臣，身份不在长孙大人之下，您看。你去告诉皇后，她有心了。朕今日政务繁忙，这入阵曲改天再看。奴婢遵旨。阮，阮，替朕办一件事情。去。九哥，媚娘现在已将皇宫后庭视为凶险虚伪的无情之地，她一心想带着孩子逃离感业寺，想来是不会跟你回皇宫的。若是我这样，冒失前来见你，想必你也会避而不见吧
之怒，我知道是你。召了奴婢，让奴婢转告娘娘，说有空就会来看娘娘。娘娘无需沮丧，也许陛下今日真是政务繁忙呢。好一个政务繁忙！若不是陛下还顾及着父亲的颜面。咱们连这句政务繁忙都听不到。自本宫来到陛下身边时起，本宫便知，这桩婚姻不过是为了各自利益结合罢了。父亲为了士族荣贵，丝毫不顾惜本宫幸福，到头来本宫这样努力，想让陛下真心待我。却都是痴心妄想。本宫高不高兴，又有谁人在意？娘娘，上，上，王爷，上，王爷您慢点，上，上，王爷小心点，上，上，哎哎，上，王爷，上，哎王爷，上，王爷您小心点，上，王爷慢点。慢点，王爷，真是想不通啊！萧淑妃那个毫无教养的顽劣丫头，如此惹人厌恶。小心呢，王爷，怎么生出了素洁如此可爱？王爷，王爷小心！小心若是本宫也能有个孩子，别伤着了，王爷。想必陛下来立正殿的次数也会多上许多吧。哎呦，王爷您慢点儿！王爷，王爷，你慢点，王爷，王爷，王爷。哎，王爷，别摔着了，别摔着了，别摔着了。王爷，小心啊，王爷！拜见，娘娘。素洁，可还记得本宫？记得，皇后。快，赏这孩子一块赤明香。是。王爷，这可是牛肉、鹿肉混合而成的肉脯，别有一番滋味呢。来，午间这么久也饿了吧？快吃吧。怎么，你不想吃吗？想。回皇后，素洁已经把这赤明香吃了。这便是萧淑妃教出来的好儿子吗？娘娘恕罪，娘娘恕罪，还不快滚！是娘娘恕罪，娘娘息怒。娘娘息怒。都是孩子不懂事儿
，这哪里是孩子不懂事？这分明是萧淑妃教唆孩子断不可吃本宫赐的食物。这个萧淑妃，平日里仗着陛下恩宠，愈发不把本宫放在眼里了。数度以下犯上，哪一次不是本宫念着她年纪尚轻，不与她计较？这反倒姑息了她。今日竟敢指使那乳臭未干的小儿羞辱本宫，可恶，简直是可恶至极！若是娘娘能恕了奴婢妄言之罪，奴婢心中倒是有个主意。你若是真为本宫好，本宫怎会怪你？快说。所谓他山之石可以攻玉。其实娘娘若能笼络到一个能得陛下宠爱的女子，到时那萧淑妃便猖狂不起来了。你以为这法子你想得到，本宫想不到吗？只是放眼后庭，哪里有这样的人呢？有一位武媚娘，武太妃。娘娘可曾听过？武媚娘，她不是深入感业寺了吗？奴婢曾听过一个传闻，说萧淑妃得宠，不过因眉目与武媚娘有几分相似而已。哼，甘露殿内挂着的那幅《寄居设局图》，听说画的便是她呢。那本宫可有机会亲自见到这个武媚娘？娘娘平时怕是没有机会深入感业寺的。对了，一个月后，文都皇后继承，娘娘与陛下都需入感业寺祭拜，那时娘娘可以见武媚娘一面。父亲，您找我。安州调查李克的进展如何？吴王去了安州，确实无甚异动，但是他身边那个杨长史。却似乎有些笼络当地官员和驻军武将的行为，且都是打着吴王的名义去行事的。我打算派人由此处入手，定他个结党营私之罪。嗯，很好。这大概还需要多久？一个月足矣。好。冥冥之中，真是天意啊。拿下李克，当做送给文德皇后的祭礼吧。是，诸位，自国破家亡之后，我等颠沛流离，苟活于世，为的是什么？报仇！没错，杀尽李氏皇族，为我大隋报仇雪恨。此次终于觅得良机，今夜我等便赶往长安布置。一个月后，感业寺继承之礼上，务必对李治。一击必杀！杀！杀！杀情深，贤哉长孙，母仪何为？汉清明文，戍鼓追风，惶惶铜管，千载遗风。当朝天子拜祭文德顺圣皇后。
父亲。御史监察行春，此刻应该到了吴王府。为了能够顺利的抓捕吴王，还带去了当地精锐的府兵。结党营私，证据确凿。本人监察使行春，特奉长孙太尉之命前来捉拿。吴王人在何处？回大人，王爷他早在两天前就已经出府了，一直也未曾回来。他去了哪里？好像是长安。快，半个时辰之后，本宫还需和陛下一同斋戒，需早点见到武媚娘。嗯，娘娘就是这儿。所有先帝的宫人皆应候在屋里，他的法号叫明空。明空法师，明空法师。再过半个时辰，请陛下沐浴更衣，进入大殿进行斋戒。至明日辰时，此番斋戒就结束了。朕知道了，退下吧。是。陛下，吴姐姐已经离开感业寺了。感业寺祭拜文德皇后吗？怎么跑到这儿来了？媚娘，我知道你怀了身孕，是高阳告诉我的。我知道你不愿意回到皇宫里，你不愿意这个孩子在那儿长大。可是媚娘，你一个女子在外面无依无靠，我实在放心不下。我如今已经是天子，绝对能够保护你。听我的。跟我回宫，媚娘，你至少要等这个孩子顺利出生了之后，你去留随心，我绝不阻拦，好吗？
吗？别管我，走！不，媚娘，我绝不一个人走。想。